ஹாய் மக்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ஹியூமன்ஸ் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இது வந்து சாம்சங்கோட ஒரு இன்னோவேஷன் சாம்சங் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹியூமன் வந்து ஒரு ஜிம் மாஸ்டராக இருக்கலாம் ஒரு டிவி ஆங்கராக இருக்கலாம் ஏன் ஒரு டாக்டராக கூட இருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹியூமன்ஸ் வந்து எந்த புது ஸ்கில்னாலும் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓ மை கேடு என்னடா சொல்கிறீங்க ஆல்ரெடி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு படித்த டிகிரிக்கேற்ற வேலை இல்லை அப்படி வேலை கிடைச்சாலும் அண்டர் பெய்டு அப்படி பல பிரச்சனை இருக்குது அதில் இது வேறு வந்துட்டால் நமக்கு தானே காம்படிஷன் ஸோ ஹியூமனை ரீப்ளேஸ் பண்ண தானே இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பல டவுட்ஸ் நமக்கு இருக்குது நம்ம அதை தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் வாங்க நியான் லைஃப்ன்ற கம்பெனி இந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ பிரணாவ் மிஸ்ட்ரி அவர் வந்து ஒரு இந்தியனுங்க குஜராத்தை சார்ந்தவர் சம்மலில் சாம்சங் தான் இந்த கம்பெனிக்கு ஃபன் பண்ணுறனால இது எல்லாமே சாம்சங் கீழே தான் வரும் இந்த ஐடியாவை வந்து அவங்க சிஇஎஸ் அதாவது கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக் ஷோவில் ஷோகேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக் ஷோனால் என்னென்னு தெரியாதவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு இயர்லி ஈவெண்ட் எவ்ரி இயர் ஜான் மந்த் லாஸ் வேகாஸ் யூஎஸில் நடக்கும் இந்த ஈவெண்ட் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஈவெண்ட் ஏன்னால் பல கம்பெனிஸ் அவங்களோட இனோவேட்டிவான ஐடியாவை இந்த ஈவெண்ட்டில் ஷோகேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இந்த வருஷம் நடந்த இந்த ஈவெண்ட்டில் ஷோகேஸ் பண்ணப்பட்ட ஐடியா தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹியூமன் சாம்சங் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஹியூமன் நாங்கள் ஒரு நியூ கைண்ட் ஆஃப் லைஃப்பை கிரியேட் பண்ணிவிடோன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி ஹியூமன் மாதிரியே இருக்க ரோபோலாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஹியூமன் அதாவது இதை விர்ச்சுவலாக தான் பார்க்க முடியும் ரியல் லைஃப்பில் இருக்காது விர்ச்சுவலாக ஒரு ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு யூனிக்கான ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதால் ஒரு புது ஸ்கில் கற்றுக்க முடியும் நம்ம அதுக்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோன்னா நம்மளோட எமோஷனை புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுவும் எமோஷன் ஷோ பண்ணும் ஹியூமன் மாதிரி மெமரி இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து கால் அடிப்பட்டுச்சின்னு பேசுகிறோன்னா ஒரு டூ டேஸ் கழித்து பேசுகிறப்போ அது அடிப்பட்டு சரியாயிடுச்சான்னு கேட்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹியூமன் மாதிரி லைக் ஒரு ஃப்ரெண்டாக அதால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்ன்றத சொல்கிறாங்க இதால் புது ஸ்கில் கற்றுக்க முடியும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி எல்லா கேப்பபிலிட்டிஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு இப்போ டிவி ஆங்கரிங் ஆகணும் அப்படின்னா எப்படி ஒரு ஹியூமன் வந்து ஒரு புது ஸ்கில் கற்றுக்கிறாங்களோ அது மாதிரி டிவி ஆங்கரிங்கான ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே அதால் கற்றுக்க முடியும் ஒரு டாக்டர்னால் டாக்டருக்கான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்க முடியும்ன்ற சொல்கிறாங்க அப்போ அது மாதிரி கற்றுக்கிட்டால் இது வந்து ஹியூமன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும்ல ஸோ ஹியூமன் பண்ணுற நிறைய ஜாப்ஸை இதால் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் எல்லாருக்குமே கொஷினாக இருக்குது ஆனால் இந்த கம்பெனி வந்து இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஹியூமனுக்கு அசிஸ்டன்ட் தான் ஹியூமன் ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இதை பண்ணலன்ற மாதிரி கிளைம் பண்ணுறாங்க ஆனால் யாருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ரியல் லைஃப்பில் வந்தால் தான் தெரியும் இதோட அட்வான்டேஜ் நிறையா இருக்கா இல்லை டிஸ்அட்வான்டேஜ் நிறையா இருக்கான்றது இதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஒரு புது ஸ்கில் கற்றுக்கலனா இல்லை நம்ம நம்ம ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கலனா நமக்கு காம்படிஷனாக ஒரு ஹியூமன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டிஜிட்டல் ஹியூமனும் வந்துடுவாங்கன்றது தான் தெரியுது என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு ஹியூமனை மிஷினால் அடிச்சிக்கவே முடியாதுங்க ஏன்னா மிஷின் வந்து எப்பயுமே அது கிடைக்கிற பல இன்புட் டேட்டா வச்சு தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இமேஜினேஷன் இல்லை க்ரியேட்டிவிட்டிலாம் பண்ண முடியும் ஆனால் ஹியூமன் தாங்க கிரியேட்டிவிட்டி இமேஜினேஷன்லாம் வந்து சிறந்தவங்க அவங்க தான் ஒரு புது விஷயத்தை பண்ண முடியும் அது ஒரு மிஷினால் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோடு நான் இதை முடிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ பபாய்